ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ കയ്പയ്ക്ക പച്ചമാങ്ങ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ അതിനായിട്ട് നാല് കയ്പയ്ക്കയിൻ രണ്ട് പുളിയുള്ള നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങയും പിന്നെ ഒരു പത്തല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കയ്പയ്ക്കയും പച്ചമാങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിയാം നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് കയ്പയ്ക്ക കനം കുറച്ച് അരിയാം അതുപോലെ പച്ചമാങ്ങ നമ്മൾ ചെത്തു മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അരിയാം വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് നീളത്തിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം കയ്പയ്ക്ക ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കനം കുറച്ച് അരിയണം നമ്മൾ കയ്പയ്ക്ക നടുക കീറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ച് എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അരിയേണ്ടത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ അരിയാം മാങ്ങ നമ്മൾ ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെത്തു മാങ്ങയ്ക്ക് അരിയില്ലേ നമ്മൾ തോലോട് കൂടിയിട്ട് അതുപോലെ അരിയാം കേട്ടോ ചെത്തു മാങ്ങയ്ക്ക് മുറിക്കണ പോലെ ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കുക ആ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് എടുക്കണം നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി വെച്ചോളൂ കഴുകി തുടച്ച് തീരെ വെള്ളമില്ലാണ്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങയുടെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാങ്ങ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിലുള്ളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് നല്ലോണം തോർത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ കയ്പയ്ക്ക നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം പരത്തി ഇട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് ഇടണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ്റെ അടിയിൽ നല്ലോണം പരത്തി ഇട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക വെളുത്തുള്ളി ഇത് അതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം ആ ഇവിടെ നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ വെച്ചുള്ളൂ നല്ലോണം ഉണങ്ങി ഞാൻ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് നമുക്ക് അച്ചാറിന് വേണ്ട മസാല എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കുറച്ചധികം വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വേണ്ടി വരും നാല് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഉലുവ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പിടിക്കണം അപ്പോൾ നാല് സ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി വേണ്ടത് കായാണ് കായ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കണത് മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അതുകാരണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ധാരാളം മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇടുക ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണത് നല്ലെണ്ണയിലാണ് നല്ലെണ്ണ ഒരു കാൽക്കപ്പോളം വേണം കാരണം അച്ചാറിൻ്റെ മോള് വരെ നല്ലെണ്ണം നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽക്കപ്പോളം നല്ലോണം എടുത്തോളൂ ഉലുവ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉലുവ ചോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ വേഗം ഉലുവ നന്നായി ചോന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിയെടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം അച്ചാറിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടാക്കണം അതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കണത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉലുവ പൊടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഉലുവ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം വല്ലാണ്ട് സ്മൂത്ത് ഒന്നും ആവണ്ട ഒരുവിധം പൊടിഞ്ഞാൽ മതി ഇതാ ഉലുവ പൊടിച്ചു കേട്ടോ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക അടുപ്പത്ത് ഇതാ എണ്ണ ചൂടായി നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കായമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കായം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയാണ് ആ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് മൂ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചൂ
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം നോക്കണം ഉപ്പ് പൊരങ്ങിയിടണം അച്ചാറിൽ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് നിൽക്കണം പിന്നെ ഇതൊരു കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മൺഭരണിയിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച് മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ തയ്യാറായി ഇതാ അച്ചാർ തയ്യാറായി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് കാരണം കയപ്പയ്ക്കയും വെളുത്തുള്ളിയും മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോരുത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം കേട്ടോ താങ്ക്